Strykekvartett i koronans tid. Coronaviruset rammer oss alle, fattig som rik, sort som hvit, førstefjurnist som annfjurnist. Man vet ikke helt hvor det kommer fra, men de fleste mener det stammer fra et dyremarked i Wuhan-provinsen i Kina. Der har viruset hoppet fra en flaggemus over til oss mennesker, fordi noen spiser disse dyrene. Andre mener at viruset er menneskeskapt og har sin opprinnelse i et laboratorium, formål ukjent. Enkelte tror til og med at det er undergrunnsbevegelsen Violata Braccia, eller Vollens arm, som har skapt viruset i den hensikt å paralysere musikklivet og innføre bratschismen. En ting er sikkert, musikklivet er lammet, vi musikere kan ikke spille sammen, publikum er i karantene, arrangører går fallitt. I disse skjebnesvangre tider er det viktigere enn noensinne at noen går foran og leder an i kampen mot den store trusselen. Vi føler at ingen er bedre egnet til det enn Oslo Strykkekvartett, og derfor søker vi Kulturrådet om støtte til følgende prosjekter. 1. Louis Spohr og hans samtidige, en gjennomgang av komponistens 39 strykkekvartetter. 2. Eventyr og Sjønberg, en produksjon for barn i alderen 4-7 år. 3. Strykkekvartett i koronans tid, bokverk i 12 bind. Ja, hva synes du om søknadsteksten? Jeg synes det er veldig, veldig bra. Jeg synes det høres helt topp ut. Har du fått sjekket tallene og sånt? Går det opp, eller? Ja, det er jo alltid vanskelig å budsjettere, men de ekstra utgiftene vi får med prosjektet, de tror jeg vi skal kunne klare å dekke inn med støtten som har kommet. Kan vi regne med noen inntekter, eller må vi bare... Så langt har ikke jeg våget å tro på det, men det er klart... Vi får bare prøve å sette frem en hatt, kanskje? Det kan vi, og så må vi tenke at vi som foregangsmenn, vi får flere oppdrag. Nå har de åpnet barnehaver, så det er klart det med barneforstilling er veldig viktig. Og jeg synes jo at Sjønberg er veldig underkommunisert i norsk barnehavemiljø. Jeg er spent på hvordan smittevernstiltakene vil påvirke gjennomføringen av Beethoven-festivalen. Nå er vi vant til å ta en del sikkerhetsregler. Det er jo... Jeg vil jo si det er ganske farlig å spille strykkvartett. Og vi sitter tett på og svetter og står i, så det er jo utrolig at staten faktisk er med å støtte den dyrene av det som er så risikofull. Vi har jo fått mye hjelp opp enda, da. Det er levende farlig å ta store sjanser. Beethoven-jubileet har fått seg en kraftig trøkk med den situasjonen hele verden er i. Det er ingen som har kunnet feire Beethoven sånn som man har planlagt. Det kan man jo spørre seg også. Er det tilfeldig virkelig at koronaviruset kom i Beethovens år? Oi. Ja, det er jo en omfattende tanke. Det er jo enormt mye som har blitt avlyst. Ja. Jeg tror vi sitter egentlig på en ganske enkel løsning. Jeg tror alle må bare satse maksimalt på strykkevartet. Det er redningen. Og Oslo kommune har jo satt seg veldig mye penger på å bygge Munkmuseet, men det ville vært mye bedre prioritering hvis de bygde et strykkevartetens hus. Og kanskje man kan møtes på midten og si at det med Munk er ikke så viktig, men vi må gi strykkevartetten et ordentlig løft. Og nå har de jo muligheten etter at 2020 har blitt såpass annerledes enn det som alle var forut på. Det er jo enormt mye mer miljøvennlig også, enn å drive og sende rundt alle disse her orkestere. Altså, vi trenger jo nesten ingenting, ikke sant? Fire stoler er ofte kjekt å ha, men Magnus burde jo ha vært, skulle han ha kommet nå? Vi hører ingenting fra han, han sendte mail på mail og får aldri svar, men det er vel, alt står på hodet, tenker jeg. Nei, det var jo flaks at han fikk kjøpt det nye huset sitt, men jeg skjønte det var en opphusing som måtte gjøres før de kunne ta det ordentlig i bruk. Det var en rørlegger de hadde hatt der, som ikke hadde koblet sluket til avløpet. Oi! Mellom oss sagt. Så har jeg hørt at det er ganske mange sure bratskister i Oslo. Magnus er jo ikke egentlig bratskist. Og kom ikke han med fiolin på første prøve. Jo, vi måtte jo si at vi hadde sagt at det var brats vi trengte. Og så kom han trekkene på dag nummer to. Så kom han med dette der bedritende tjekkiske instrumentet. Så det hørtes ut som en pappkasse. Jeg tror det er mange som var sure for at han fikk den jobben da. Men mener du at folk har gått sammen og konspirert og prøver å stikke kjeft i hjula for den? Altså det skal ikke jeg si, altså, men jeg skal bare nevne at jeg tror det er en del som er sur. Det er en grusom hevn å skape lekkasje i et nytt hus. Det kan ikke bli så veldig mye verre. Nå skal han jo ha tvillinger også. Det er jo et problem med rødleggerarbeidet der i gården. 
Det er ikke mange strykkvartetter i, i Norge som har to medlemmer som har tvillinger i gruppa. Nej, i hvert halvkvartetten så har de jo ett tvillingpar. Og jeg kunne tenkt meg å forske på sammenhengen mellom tvillinger og strykkvartett og sen Beethoven i særdeles sett. Derfor er det jo viktig at de nye barna til de mange får den samme på, så tidlige påfyllet. Ja. Så vi må vel egentlig bare når, når de er født, er så må vi jo bare innkalle til prøve en uke etterpå. Altså, det, det må ikke gå for lang tid. Det er helt avgjørende, og jeg håper Janina forstår det, at det, at det er veldig viktig. Ja. Nå har vi jo prøvd å øve på disse videokonferanseprogrammene. Mm. Og det er jo, altså, jeg tenker at det er vanskelig å spille sammen til vanlig når vi da skal spille mange betonkartetter på Montmuseet i høsten. Tenk på hvor mange øvingstimer er det som må til for å i det hele tatt komme gjennom den første satsen. Det, det, det er ikke helt sant. Sist vi spilte så var det, var det mer presist. Kan ikke vi skjerpe litt på ansamlet? Sikker, Inge! Ja. Jeg skal gi litt tydelig tegn. Jeg skal gi litt tydelig tegn. Jeg skal gi litt tydelig tegn. Nei, dette er Gorge. Det er ikke sammen. Vi bør jo være oppmerksom på ringvirkningen av det, i form av dårligere samspill selvfølgelig. Og vi fjornister har jo en, en, da en tendens til å velge veldig egocentriske erstatningsprosjekter. Hej, vi er trondelsvistene. Og det kan jo ha satt varige skal vi si, nesten skadevirkninger på gruppas klang. Det, det kan jo hende at vi får et sjokk, og det vil jo ta tid å komme over det sjokket også. Hvordan skal vi løse det? Vi bør danne husdansorkester, øve oss på å spille sammen, og med litt hell så har vi et solid påkling for de andre kvartettene. Hva tenkte jeg hvis en går på dette? og hvert av akkurat at den aldri greier å spille, starte, Kommer samle igjen, igjen der har vi en mulighet. Ja. Da kaper det hele markedet. Ja. Vi må kanskje prøve å smugle Øystein. Det er ikke mulig å sende den i posten da. Ikke som Norges bakke fra Danmark. Han har jo blitt litt sånn gråsprengt. En underlig gråsprengt, en han underlig har han jo alltid vært da. Men nu er han jo også gråsprengt, så det kan jo være at han kunne greie å ro over. Han bor jo her ved vannet. Ja, han bor nesten ved vannet, ja. Det er langt. Men han er en tøffing. Han har jo... Jeg har hørt at Katrina har satt han på djett nå. Nei. Igjen, ja. Du fra meg. Nei, men det blir pizza cola når han kommer på prøve. Men det har han noe glede seg til da. Absolutt. Ok, jeg bare jeg sender til et forslag om møte eh, på Teams på fredag klokka ni. Mm. Er det, det er fint. Da får jeg levert i barnehagen, og forhåpentligvis er det ingen som har født. Sats på det. Før det? Ok, da gjør vi det. Ja. Bare,
Yo, Mr. Pop. <laughs>
bil ved bordet. Søvnad om innreise i ditt tillatelse til Norge er avslått. Faren for smitte er overhengende, og ærlig talt, det er jo så mange andre gode gelister her i Norge. Syne likevel. Heidi, jeg må ringe til kvartetten. Hallo? Hei! Hei, lenge siden. Det var lenge siden. Sitter du i Danmark enda? Nei, jeg gjør det. Ta med det. Hva har du fått holdt på med det da? Nei, jeg har jo laget YouTube-videoer da. Jeg prøvde å øve litt kvartetting, men motivasjonen er jo kanskje ikke helt på topp, når man ikke har noe kvartett å spille med. Da kommer de videre. Har du det? Nei! 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 Johannes! Johannes! Det ringer! Hallo? 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 Nei, sånn. Hvordan går det? Du vet hvor vi ble jo gravide her i høst. Du har hørt rykter om det, ja. Yes, og det viste seg at det var to. Shit, tenker vi da. Da er det familie på fem og nye bil. Vi må flytte, og vi kaster rundt. Vi tapper et hus på forsøkstrett, og vi gir skikkelig deppa. Men vi får takk et nytt hus, og vi blir veldig happy. Og så kommer corona. Selv er det lærligheten vår i koronans tid. Og vi begynner med å renovere banen vårt. Og så blir Rødvig en sjuk. Og så er det et nytt team med håndverkere som kommer inn. Og de presterer og ødelegger to vegger når de river vannet. Og vi glemmer å legge til hyller i dusjen. Og så tråkker de gjennom dusjen av banen. Fyrkete-dusjen. Jeg har støtt på formatesymbolet flere ganger den siste uka. Først var det at jeg fikk et svar fra UD med avslag på en søknad om fritak fra karantene i Norge. Det merker jeg da at brevet var signert med en formate. Yes. Hva er det med alle disse formatene? Ja, men det er mer, skjønner jeg da. Så drømte jeg at jeg var på kast i flyplass, og skal jeg ha litt fri for å komme til Oslo. Jeg var nærmest i Lykkehus da jeg tok av fra flyplassen, og kom opp over skylaget, og det var en regnbue, og det var engler, og det var musikk. Alt var ren i byen, inntil regnbuen ble forverdet til en forferdelig formate. Og jeg stikket ned! Og jeg krasjlet meg faktisk ved operaen. Og da våknet jeg. Krasjlet meg ved operaen? Når var det? Det var onsdag et nøy, tror jeg. Forresten, har dere hørt om noe som heter Corona-patruljen? Ja, men...
var helt andra människor. Det har ingenting med oss att göra idag. Nej, men jag vet hur vi bor. Jag ligger bort och på en gång när man var i sin postkassa. Norge og Danmark er blitt enige om å gjenåpne for turistreiser mellom våre to land. Danmarks statsminister Mette Fredriksen annonserer det samtidig som jeg holder denne. Kvartett i Oslo, som jeg skal spille med. Og jeg har en leilighet i Oslo. Da kommer du uansett etter deg, når du skal spørre deg å bo leis. Ja, ok. Er du kjent med karantenebestemmelse her? Ja, ja. Absolutt. Takk. Takk for det. Yeah. 